Konumuz Kobo Clara HD. Bu kitap okuyucuyu daha alalı bir haftadan fazla oldu sadece. Aktif olarak her gün kullandım. Şöyle söyleyeyim. Batarya süresi hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü geçen hafta perşembe günü işte yani 10 gün falan oldu aldığım. Ürün yarım şarj olarak geldi. Ben hala o yarım şarjını kullanıyorum. Günde 2 saate yaklaşık kullanmama rağmen. Ben daha hiç şarj etmedim. Sadece içerisine kitaplarımı atmak için bilgisayara taktığımda orada biraz şarj olmuştu. Onun dışında yani ayrıca ekstradan şarj etmeye ihtiyacı duymadım. Zaten geldiğinde yarım bir şarjı vardı. Bir de ben o şekilde bilgisayara aktarma sırasında kendisini şarj ettiği için gerek kalmadı. Batarya performansı olarak çok iyi diyemeyeceğim ama <gülüyor> görünen köy kılavuz istemiyor. İlk olarak değinmem gereken bu cihazın bir handikapı var. Yani aslında cihazın handikapından çok formatın kendisinden kaynaklı bir sorun. PDF formatında bu genel olarak internette yayınlanan PDF dosyaları, verileri bu kitabı attığınız zaman okuması gerçekten sıkıntılı. Yani bir EPUB formatı var. Tam e-kitap formatı zaten o. Onu attığınızda bunun içerisine bütün yazı stillerini, Büyüklük, küçüklük her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Geçişlerini falan bütün kontrol sizde oluyor. Yani çok güzel kişiselleştirebiliyorsunuz. Ancak PDF formatında olduğu zaman tek yapabildiğiniz yakınlaştırıp uzaklaştırabilmek. E, o da cihazın işlemcisi biraz değil bayağı yavaş. E, cihazın işlemcisinin yavaşlığından kaynaklı. Yani cihaz tamamen sadece böyle şu hareketi yapabilmek için üretilmiş bir cihaz. Hani bu hareketi yaparsanız bir sorun çıkarmıyor. Sadece bir sonraki sayfaya geçiş ya da bir önceki sayfaya geçiş. Bunlarda herhangi bir problem yok. Ama kitabı açarken ya da işte PDF'i büyütüp küçültürken falan ciddi anlamda kasıyor. Zaten bu bir tablet değil. E, tablet olmadığı için de RAM tabii ki yok zaten herhalde RAM falan yani hani megabaytlarla bayağı düşük. Ciddi anlamda performansı çok yavaş. O yüzden PDF okumak bir zulüm oluyor. Cihazın aslında ekranı da e, yeterli. Ne kadar cihazın ekranı yeterli olsa da büyütme işliğe ihtiyacı hissediyorsunuz. Bunu da sadece EPUB'da yapabiliyorsunuz. Şu bir EPUB örneği hemen göstereyim. Şu an tıkladım açılıyor. Evet şimdi açıldı. Bunun bütün ayarlarıyla böyle ortasına tıklayarak kenarda çıkan bu AA yazısı var büyük küçük. Burada bütün ayarlarını kendiniz yapabiliyorsunuz. Yayın evi varsayılanı ya da yazı tipi fontunu bile seçebiliyorsunuz size sunduğu seçeneklerden. Yazı tipi boyutunu istediğiniz şekilde satır arası, kenar boşlukları, yazının sağ mı sola mı yoksa ortada mı olacağını dair her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu EPUB formatı yani e-kitap formatında. Bu da PDF olarak. PDF'te maalesef yapabileceğiniz tek şey komple sayfayı sağa çevirmek ve dik tutarak okuyabilmek. Onun dışında şu yazılara herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Yani bu boyutta kalıyorlar. Ee, bu biraz benim için sıkıntı oldu açıkçası. Sadece tek yapabildiğiniz şu şekilde yaklaştırmak. O da yani e, okurken insanı çok bilmiyorum beni rahatsız etti. Onun dışında bunu ben zaten makale okumak için almıştım. Kitap okumaktan çok. Tabii ki kitap okuma konusunda da ipap formatlarında çok başarılı. E, kitap olarak web sitesinden Satın alabileceğiniz mağaza gerçekten çok basit düzeyde kalmış. Yani hemen hemen aradığınız birçok kitabı bulamıyorsunuz. Üzgünüm. Kendi marketine güvenerek kitap okuyucusunu almayın. E, maalesef ki internetten korsan e, bir şekilde e, bulduğunuz kitaplardan daha fazla faydalanıyorsunuz kendi kitaplarından. E, şimdi korsan olduğu için de bazen bürüstü dosyalar oluyor. İndirdiğiniz kitabın e, içerisi eksik olabiliyor. Çünkü yazan eserin sahibi değil. Ee, ve eksik yazılmış olabiliyor, hatalı basılmış olabiliyor. Ee, bu gibi sorunlar da olabiliyor korsan e, bölümünde. Ama benim en sevdiğim özelliği kesinlikle benim çok çok işime yarayan makaleler kısmı. Web destekli olarak paket üzerinden bir hesap açıyorsunuz. E, tıpkı Facebook gibi bir sosyal medya gibi düşünün. Orada çok basit bir şekilde e, herhangi bir makalesi olan web sitesinin linkini ee, okumak istediğiniz makalenin özellikle linkini seçerek paket e, kısmına yapıştırıyorsunuz. O kendisi tamamen tarıyor, analiz ediyor, oradaki e, makaleyi ayrıştırıyor ve bütün reklamlardan, e, makaleden ilgisiz şeylerden e, arındırarak e, sizin e, hesabınıza bunu aktarmasını sağlıyor. 
Ha bunu sadece buradan değil aynı zamanda telefonunuzdan ve bilgisayar üzerinden de aynı şekilde e, arınmış bir şekilde okunma imkanı sağlıyor. Ve siz bunu e, Wi-Fi'ye bağlayıp bu cihazı Wi-Fi'ye bağlayıp onu senkronize ettikten sonra yani eş zamanladıktan sonra bütün makaleler buraya da geliyor. Ve buradan ben bunu zaten bunlar hepsi bilgisayardan yapmış olduğum makaleler. Kesinlikle bunu herhangi bir şekilde bilgisayara bağlamadım. Sadece bilgisayar üzerinden e, anlattığım şekilde paket üzerinden bu makalelerin web sitelerinin linklerini e, buraya yerleştirdim. Daha sonrasında onu analiz ettiğinizde zaten çok basit bir arayüzü var. Girdiğinizde anlayacaksınızdır. Bu makaleleri de tıpkı ipap formatındaki gibi size çok güzel bir kontrol sağlıyor. Buradan bütün e, yazı tipi ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Her şeyini size bırakıyor. Buradan çok güzel bir şekilde. Ben e, şahsen bu çok ihtiyacım olan bir şeydi. E, çünkü ben internetten makale okuma konusunda çok e, geride kalıyordum. Yani bilgisayar başında kalamıyordum devamlı olarak. E, kitap okuma saatlerimde de bilgisayar başına geçemiyordum. O yüzden makaleler hep böyle geri kalıyordu bende. Ama bunun sayesinde ben ciddi anlamda bütün artık istediğim makaleleri hemen buraya atıyorum. Ondan sonrasında e, makaleleri çok hızlı bir şekilde okuyabiliyorum. Bu Ayarlama işi benim okuma hızımı gerçekten çok artırdı. Normal bir kitaba göre avantajı çok fazla çünkü yazılarıyla oynayabiliyorsunuz. Parlaklık ayarıyla gece karanlıkta oynayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi. Bunun doğal ışığı da var. Benim gözüm biraz bu konuda hassastır. Doğal ışığı açtığınızda da ekran tamamen sararıyor. Doğal ışığı kapattığınızda beyaz halini alıyor. Bu doğal ışık mavi ışık konusundan kaynaklı var. Ve e, geceleri ben özellikle bu sarı ma, şey doğal ışığı tamamen sonuna kadar açıyorum. Bunu otomatik ayar, olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Size türlü detayları var. Bunu alırsanız kitapçığında okursunuz. Ben çok ilgilenmedim açıkçası. Bunu sonuna kadar açıyorum yani ben geceleri. Gözüm rahatsız olduğu için. Parlaklığı da olabildiğince kısık tutuyorum. Bu şekilde. Ve e, daha bu sabah yaşadım. Bunlar parlaklığı tamamen kapalı, kapalı olursa tam bir kitap sayfası gibi oluyor şu an görüntü. Ve karanlıkta hiçbir şekilde ekran görünmüyor. Tutuş ve taşıma rahatlığından bahsetmek istiyorum. İçerisinde 6000'e yakın, yani firmanın söylediğine göre denemedim. 6000'e yakın kitap yükleyebiliyorsunuz. Makale konusunda yine bir o kadar makaleyi çok rahat yükleyebilirsiniz ki zaten... O kadar makaleyi bir arada yani yüklemenize gerek bile yok 6 bir makaleyi. 3-4 tane yükleseniz yeter. Şu an benim mesela 9 tane var sadece. Okudukça bunları buradan siliyorsunuz. Ya da arşivleyebiliyorsunuz. Gönderebiliyorsunuz. Bir yerlere paylaşabiliyorsunuz. Birçok güzel yönü var. Bu üzerine not alma, altını çizme meselesi özelliği var. Ama ben kullanmadım. Yani biraz işte işlemcisinin yavaş olmasından kaynaklı da böyle insanı uğraştıran bir durum olduğu için. Yani yine normal no kağıt kalem başka bir şeye not alıyorum yani çok zor bir şey değil. Taşıma rahatlığı çok güzel yani ben gerçekten şöyle bir avuç işte bir tek elimle çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorum. Benim S5 Samsung Galaxy S5 telefonumdan ekran olarak biraz daha geniş yatay olarak. Bu da benim için gayet yeterli. Hem taşıma açısından rahat oluyor hem de okurken kolay bir tutuş sağlıyor. Yani iki elimle de tutabiliyorum istersem tek elimle de tutabiliyorum. Nasıl istersem o şekilde konumlandırabiliyorum. Ben bir de kitap okurken aslında şeye çok gıcık olanlardanım. Hani bu derler ya yok kitabın dokusu kokusu bilmem ne falan. Ben o konudan nefret eden bir insanım. Her kitabın kendi böyle boyutu farklı, dokusu farklı. Devamlı olarak değişiyor her kitapla birlikte. Ben bundan açıkçası rahatsız olan birisiyim. Yani bir şu tek tutuşu normal kitaplarda sağlayamıyorum. Yani çünkü kitap büyüyünce farklı tutmam gerekiyor, kitap küçülünce farklı tutmam gerekiyor. Ben bu konuda rahatsız olan birisi olduğum için bu benim için gerçekten harika bir ürün oldu. Bir tek tutuşta böyle bütün kitapları okuyabiliyorum. Kitabın boyutu ne olursa olsun hepsini aynı boyuta indirgeyebiliyorum. Yanımda her zaman e, sağlık kitaplarını bulundurabiliyorum. Oyun güzel çünkü e, bizim modül kitaplarımız var e, okul zamanında okuduğumuz, gördüğümüz. Onlardan bazen başvurmam gerekiyor. Onların hepsini içerisine yükleyip yanımda gezdirebiliyorum. Bu çok güzel. Bir de arama özelliği sayesinde e, özellikle istediğim bir konu olduğu zaman bütün kitapları böyle sayfa sayfa çevirmeme gerek kalmıyor. Arama çubuğuna ne kelimeyi aramak istiyorsam 
yazıyorum ve direkt o sayfanın ilgili kitabın ilgili bölümü hemen karşıma geliyor ve oradan başvurmam gereken yere bakıyorum, göz atıyorum. Ekstra bir şeyler araştırmak istiyorsam, yeni bir şeylere bakmak istiyorsam onlara bakıyorum. Ondan sonra kapatıyorum. Yani çünkü onlar devamlı her zaman okuduğum kitaplar değil, sağlık kitapları yani sonuçta akademik. Ve onları yani devamlı olarak yanımda taşımak da çok zor. Dışarıda bir yerlerde lazım oluyor zaman zaman bir şeyler soruyorlar, anlatmam gerekiyor ya da benim bir konuya bakmam gerekiyor. Her zaman yanımda taşıyamıyorum o kitapları ve başvurmam da gerekiyor. Açıkçası bu ürün tam o konuyu da giderdi. Bütün kitapları bunun içerisinde taşıyabiliyorum. Göz yorması konusunda benim ışığa karşı, aşırı ışığa karşı göz hassasiyetim var. Parlaklığının ayarlanabilmesi, normal bir kitaba göre ekstra bir ışık kaynağının gerek olmaması benim gözümü rahatlattı. Okuma hızımı da artırdı. Bu ürünü biz ülkece kullanmalıyız. Maalesef ki kitap okuma oranlarımız düşük. E, sayımız aslında hatır sayılı kadar var. Yani kitap okuyan bir kitle gerçekten güzel bir şekilde var. Ama nüfusa oranla düşük. Gerçekten okuyan, araştıran, durmadan kitap paylaşan, kitaplar hakkında bilgi paylaşan insanlar var. Bu beni gerçekten sevindiriyor. Ancak bütün nüfusu oranla e, bu sayı az. Bunu artırmamız gerekiyor. Bu da kitap okuma konusunda insana kolaylık sağlayan, teşvik eden bir ürün. Şu sıralar indirimde e, 600-700 TL civarlarında. Ben de e, 700 TL aldım. Normalde 1100 küsürler değil falan fiyatı. Gene siz fiyatı güncel bakarsınız. Çünkü dolar kurunun değişmesiyle maalesef ki değişiyor sürekli olarak. Yani bunu aldıktan sonra... Normal kitaplardan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Yani benim de hala duruyor orada kitaplarım. 2-3 e, tane kitabım normal bir şekilde duruyor. Dergilerim de aynı şekilde normal duruyorlar. İlla her şeyi hemen bu formata dönüştürmek zorunda değilsiniz. Ama bunu bir e, ne denir yan ürün olarak yani gerçekten kitap okumayı seven insanlara tavsiye ederim. Çünkü bazen sıkılıyorsunuz bir de e kitaba geçeyim. Ondan sonra biraz da kitaptan okuduktan sonra biraz daha normal kitaba geçeyim gibi bir şeyler, istek ve arzular bende oluyor bilmiyorum. Sizde de olur. Yani değişiklik iyidir. Hem e, değiştirdiğiniz için hem tutuşu hem ürünü e, okumaya da devamlılığı, sürekliliği daha kolay sağlayacaksınızdır. Makalelerimi ben artık tamamen buradan okuyorum. E, devamlı olarak akademik makale okumak zorunda olan insanlara bu ürünü kesinlikle tavsiye ederim. Pocket, pocket uygulamasını kullanması gerçekten kolay. Hem de bunu eş zamanlı olarak diğer e, giriş yaptığınız cihazlardan da aynı anda farklı yerlerden de okuyabilmek, onların üzerine not alabilmek, buradan not aldığımı orada görebilmek e, gerçekten başarılı olmuş. E, sadece e-kitap olarak değil, makale okumak olarak da ben bu cihazı kesinlikle tavsiye ederim. Benim ta- takip etmek isteyip de edemediğim e, birkaç tane böyle mühendislik siteleri, bilim siteleri, e, akademik makaleler paylaşan, güncel yayınlar yapan web siteleri vardı. Oraları takip edemiyordum ama artık bu ürün sayesinde ben makalelerimi çok rahat bir şekilde takip edebiliyorum. Çünkü dediğim gibi göz hassasiyetimden kaynaklı ben ekran bilgisayar ekranından bir şey okuyamıyorum. Gözümü çok fazla yoruyor bu. Ama bu e-ink dedikleri bir teknolojiyle elektronik mürekkep teknolojisiyle yazıldığı için bu cihazın yazıları Normal bir telefon ekranı ya da normal bir bilgisayar tablet ekranı gibi değil. Öncelikle bunu kesinlikle belirtelim. O yüzden zaten gözü yormuyor. Işığını kapattığınızda falan da her şeyini kapattığınızda da bir kitapla yan yana koyduğunuzda resmen bir kitap sayfasından farsız oluyor. Bu yönü de çok güzel. Sanki yani bazen içine böyle kitap koymuşlar gibi hissetiyorum. Yani o kadar başarılı. Bu bir tablet değil. Bu bir işte bilgisayar değil. Tek amacı bir şeyler okumak. O yüzden işlemcisi yavaş. İşlemcisinin yavaş olmasının sebebi de batarya süresini uzun tutabilmek. Bunu da başarmışlar gibi görünüyor. Çünkü ben aldığımdan beri e, hala daha yarıda şu anda bataryası e, bitirebilmiş değilim. Tavsiye ederim. E, diğer ürünleri, farklı ürünleri e, bütçenize göre araştırmanızı tavsiye ederim. Bu en orta e, seviye ürün. E, yani ne çok pahalı ne çok ucuz. Biraz daha ucuzuna gittiğin zaman e, ekranında ışık olmuyor. Bazı işte özellikleri biraz daha kısıtlı oluyor. O ışık olmaması benim için problem. E, etmeyecek olan insanlar varsa onu tavsiye edebilirim. Piyasa araştırmasını yaptıktan sonra bir ek kitap okuyucu edinmenizi tavsiye ederim. E, i̇lla bu ürün olmak zorunda değil. Bir ek kitap okuyucunuz mutlaka olsun. Çünkü devamlı olarak bizim her gün kitap okumamız gerekiyor. Ve bunu bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Bu üründe ya da normal kitaplarla bir şekilde halledin de nasıl hallederseniz halledin. 
Devamlı araştırmak zorundayız. Devamlı öğrenmek zorundayız. Öğrenmeye devam etmek zihnimizi, beynimizi genç tutar. Yaşımız ne olursa olsun öğrenmeye devam ediyorsak biz gencizdir. Eğer 20 yaşında bile olsak öğrenmeyi bırak bırakmış isek maalesef ki artık yaşlanmışızdır. Bizim için çok geçtir. Öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor. Devamlı olarak kendimizi güncellemeliyiz. Yeni bilgiler edinmeliyiz. Yeni araştırmalara takip etmeliyiz. Kendi konumuzda, kendi alanımızda ve bunu çevremize, etrafımıza da tavsiye etmeliyiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler dilerim.